我六岁前，绝少有机会可以看到一块银元。新年中到九姑母处拜年，姑丈号称巨富，开设典当七家。姑母见到我非常高兴，给我一块钱作为拜年钱。我拿着银元回来，觉得飘飘然已成为有钱人了。我拿到的那块钱，又由我姑母捡了一个红纸喜字，牢牢的贴在上面。我明知这一块钱可以兑到一百多枚铜元使用，但这是我最初得到的财富，无论如何不肯兑换，常常放在袋中玩弄不已，有时还拿出来炫耀于人，自鸣得意。我的家庭环境在幼年时代是上海县城内的世家，我父亲紫进宫和了五房弟兄。在县城大东门大街开设一家陈大亨衣庄，一家陈锦章衣庄，又开了陈荣茂、陈大生两家绸缎局。早年租界尚未十分繁荣，上海的县城以大东门为第一条马路，最大的商店是求天宝银楼、祥大布庄、成宇新茶站等。我们的店铺除陈大生绸缎局开设在大东门外，其余都开在大东门内。当时上海城里的商业大机构大致是如此而已。我的叔父常常夸耀我们家的财富，他说：“郭半城，猪一角，陈家两头摸。”意思是说，姓郭的地产占到半个城，姓朱的占一只脚。姓陈的家宅与店铺由城内开到城外，两面可以摸到钱财。那时我们沾沾自喜，自以为了不起。其实这个时期，我家已濒临破产边缘，叔父还蒙在鼓里。我那时年纪小，更不知道。我们绸缎局的总店，除了铺面之外，里面还有很大的住宅，占地约二亩半。我就是出生在这里，我有同胞兄弟三人，大哥程奇，小名阿星，我名程元，小名阿元。弟弟其实还没有出世，只有我常常在绸缎铺中玩耍。我和店中一个姓张的学徒最为相得。一天，我口袋里揣着一块钱，抓在手中反复把玩，对他不时卖弄。那学徒看得呆了，因为他没有工资，每月只领月归钱，小羊二角。这种月归钱是包括学徒洗浴理发以及购置鞋袜之用。他见了我的一块钱，也拿去放在手中把玩不已。他讲出绸缎铺中薪金最高的掌柜先生，每月的薪水不过八元，普通的职员不过六元、四元。刚满师的学徒每月只有一元，你拜一个年就拿到一块钱，真令人艳羡。你要好好的保存起来。我听了他的话，隐隐然流露出一种骄傲的姿态。姓张的学徒有些看不上眼，就反唇相讥地说：“小开，你不要得意。我满师之后，努力做事也会发达。”到时我的钱一定比你多，而且要买一辆包车及四驾两轮人力车。那时节，我高高的坐在包车上。你这种小开没有一些用处，可能以做乞丐，只能帮我推车，向我伸手要一个铜板呢、啊。我听了他的话，气得了不得，但是他这几句话却深深的印在我心坎上。知道一个人没有本领，将来是会成为乞丐的，所以要赚一块钱，也不知道要流几多汗血。所谓汗血同电，即是说当时一块钱的来之不易。这个张姓的学徒名荣初，果然在三十年后开了两家织布厂，又和刘洪生合设张华呢绒厂，是国产呢绒第一家。成为上海有数的大实业家，惨遭逆境。幼年失户，民国三年（一九一四），我六岁。南市县城商业日益衰落，求天宝银楼搬到小东门。
我们也跟着在小东门开设了一家很大的绸缎铺。其实这是孤注一掷之际，我家的命运就靠此依着。不料只开了一个短时期，就宣告破产。从前的商业机构最重信用，虽已破产，一切欠债仍要全数还清。只有倒出，没有倒进。所以在还清欠债之后，每一房的家中。便一无所有了。从前没有幼稚园，我初时在旭伦公所的学塾中接受私塾教育，请的一位塾师是秀才，月薪十二元。继而进大东门育才小学，这家小学开设在王家祠堂中，老师都是知名之士，其中职员有史亮才、曹汝霖、黄炎培等。现在留在香港的银行家徐大统兄，之一业巨子朱敬文兄，说起来都和我是先后同学。一天，我从学校中放学回家，见到父亲与母亲都在流泪，说是不久我们就要迁出这个大宅，将来你也不能再在育才读书，因为育才小学每学期学费三元，以后负担不起了。我很天真的说。我还有一块钱，你们拿去用好了。我的父母听了，破涕为笑说：“我们尽管穷，不会用你这一块钱的。”我家店铺倒闭后，父亲郁郁寡欢，认为来日大难，于是不做老板做伙计，到一家大绸缎铺去当总账房，月薪十元。他觉得环境大非昔比。有一天。他叫着我的小名说：“阿元，我带你到一场上去吃大菜，今天姑且作乐一下。”按上海县城中人称租界为一场，我就跟着父亲搭电车到英租界大马路（今南京东路）边住，以下同在十路口一家很简陋的粤式西餐馆进餐。我记得电车到法租界是收费同元一枚。由法租界进入英租界的电车又是同元一枚。西餐是每客小羊二角，我第一次吃到牛油面包和炸猪排。父亲告诉我，牛油和面包是不要钱的，我就吃了很多，觉得涂了牛油滑润异常，极为可口。吃完之后，父亲又带我到一家时髦戏馆去看戏，每客收同元十枚。儿童是不要钱的。那世界上海南市居民有一种风气，到租界去一定要吃大菜、看戏、坐马车，成为三部曲。我嚷着要坐马车，父亲说马车是私家设备，出租的马车，要到跑马厅旁马车行去租，每租半天，需花小羊六角，太浪费了。于是仍然坐电车回家。